alguna manera sondeando un poco con la comida, con la, hoy lo tenemos justamente la, nos juntamos con la comisión y realmente hemos tenido, digamos, ya noticias de algunas comunidades que ya han hecho el trabajo, que ya lo han enviado y que nos van a mandar también ese formato, digamos, en Word, ¿no? Así que estamos bastante bien encaminados, inclusive gente que de alguna manera les cuesta mucho el tema de la parte virtual, se ha conectado al menos a las reuniones generales, se ha conectado también a través de los celulares, y eso fue muy, muy interesante. Y sobre todo una de las cosas es que las comunidades se han sentido muy libres para poder mmm, participar. Sobre todo porque cuando le dijimos, miren que esto no pasa por ningún filtro del vicariato, directamente ustedes lo mandan. El trabajo que ustedes mandan después recién en formato Word lo mandan al vicariato. ¿no? Entonces prácticamente acá no hay ningún resumen. Entonces la gente como que se sintió mucho más libre para poder participar. ¿Cuál es nuestra dificultad? Es que también coincidimos que eh, la plataforma no, es muy eclesial, muy, muy, vamos a decir, de iglesia, y que si queremos la participación de gente que no está dentro de los límites visibles, que creo que no, las preguntas son todavía muy, muy intra -eclesia, ¿no? Esto, nada más. Esto es una dificultad real, ¿no? Pero realmente estamos trabajando bastante bien. En mañana tenemos una reunión, justamente, pasado mañana, mejor dicho, también para seguir animando este proceso, Así que realmente a pesar de nuestras dificultades, porque nosotros hemos comenzado desde nuestra carencia, o sea, de que no toda la gente, la mayoría de la gente no tiene virtualidad, entonces la poca gente que tiene virtualidad y que es sandía calada en el, tema, en el tema, digamos, de la plataforma, hemos contactado a esta gente para que esta gente después suba el, el trabajo de las comunidades que se hizo en una forma semipresencial, presencial en algunos casos, así que bueno... Esta es nuestra experiencia. Gracias, César. Seguimos con Evi entonces, luego con Carola. Hola, buenas tardes. Yo sé que no me van a escuchar muy bien. Tengo problemas, vengo saliendo de una operación, por lo tanto mis cuerdas vocales se están recuperando. Voy a tratar de hacerlo cortito y lo más claro que pueda. Yo soy de Calama, junto a la hermana Gaby, al padre Javier y al padre Patricio. Hemos estado trabajando, pero nosotros no nos abarcamos solamente a un tema, descubriéndolo como tesoro de nuestra tierra, que es la piedad popular. Eh, sabemos que para trabajar los temas propios de la asamblea, tenemos a los agentes pastorales que, como ya dijeron, por el lenguaje y por todo cómo se usa, es mucho más fácil para ellos. Pero también se les complica o se nos complica a veces. Eh, y por eso para hacer un algo más participativo para los demás y aprovecharlo a la vez para que quede como respaldo de este gran trabajo que estamos haciendo, elegimos este gran tema que para nosotros es muy especial y nos hemos dado cuenta que la piedad popular a nivel de iglesia incluso, es, un, es poco valorada en el sentido de que no se reconocen muchas expresiones como propias de la piedad popular. Por lo tanto, estamos haciendo este gran trabajo porque nos da la oportunidad de hacer lo que ustedes decían, de llegar a las personas que no están dentro de la iglesia misma como estructura, como son los bailes religiosos. Nosotros tenemos más de 200 bailes religiosos y sabemos que dentro de los bailes religiosos la gente no participa en la iglesia. Por lo tanto, eh, eso nos hace que podamos nosotros eh, tener esas esa respuestas y que nos ayude a nosotros a futuro para poder comprender mejor lo que somos como iglesia de Calama. Es por ello que nos abarcamos a un solo tema, porque es demasiado amplio todo lo que nos presenta en la Asamblea. Y también eh, nos, hemos, nos hemos preocupado de tratar de, de enviar nuestras respuestas, las personas que pueden y saben más, que las pueden ingresar. 
también nos hemos, hemos estado con Francisco, la persona que dio hace poquito un tema, nos, nos conectamos con Colombia, y ahí él nos quedó muy clarito, anotamos su WhatsApp, y dijo que cualquier cosa lo podíamos llamar, así que también vamos a hacer uso de ello, para que con Francisco podamos tener algunas cositas que no tenemos claras, como esto de que Evi Muñoz ingresa solamente una respuesta, pero el hecho de ayudar a otras personas tengo que ingresar más respuestas. Entonces para ellos nos decían que teníamos que pedir un permiso para que nos habilitaran para tener, poder enviar más respuestas de otras personas. Nos hemos tratado de, de meter un poco en el tema, así que en eso estamos. Eh, sabemos que estamos trabajando de una manera diferente a las otras diócesis, pero les vuelvo a insistir, es porque creemos que esto de la vida popular para nosotros es un, una gran riqueza local. Disculpen mi voz, gracias. Muchas gracias, Evi, se escuchó perfecto tu voz. Muchas gracias, Evi. Ahora seguimos con Carola y anticiparle que precisamente ahora después de las últimas preguntas que vamos a tener... Eh, Pancho Campo, Francisco Campo, que ha sido muy mencionado en este rato, eh, nos va a compartir cosas de la plataforma precisamente. Bueno, muy buenas tardes, lo puedo saludar a todos. Yo quiero contarles que soy de la diócesis de Rancagua, soy la encargada de comunicaciones y eh, resumido como en cinco puntos más o menos los que les quiero compartir. Uno es que nosotros también realizamos, eh, hemos realizado encuentros. No les hemos llamado ni foros temáticos ni nada de eso, sino que han sido encuentros de cesano. Estos encuentros de cesanos, eh, el primero de ellos fue para explicar de qué se trataba esta asamblea. Y eh, tal como lo hizo la Doris Pons, eh, también mostramos ahí en la pantalla, yo me inscribí en, esa, en ese momento, entonces ahí fue muy práctico para saber cómo eh, se podía eh, uno inscribir en, este, en esa en esa plataforma. Y la verdad es que después quedamos con el, con el tema abierto como para que fueran eh, eh, también eh, haciendo preguntas. Lo segundo es que encontramos que eh, dimos cuenta que los párrocos no estaban muy motivados y por ello entonces recurrimos también a otros agentes pastorales como para poder mover eh, el, el tema en la diócesis. Nosotros tenemos 67 parroquias, o sea, es súper amplio, son seis decanatos, entonces la verdad es que saber cómo está trabajando cada uno de ellos es bastante difícil. Nos trabajamos entonces hicimos líderes con los decanos ¿ya? y los jefes de departamento. Ellos son los que están liderando y conformando esta comisión de manera de poder motivar el resto. Lo otro es que les iba a contar que eh, planificamos primero tres encuentros de Ocesano, pero la verdad es que estuvieron, y en eso quiero eh, rescatar un poco lo que han dicho todos, este proceso de escucha que ha sido tan rico para todos en el fondo, porque primero planificamos tres encuentros de Ocesano y luego... Llegamos a, eh, ya vamos en el quinto, y vamos a hacer un sexto, ¿ya? ¿Qué aprovechamos en este encuentro de Susana? Que en todas las veces nosotros mostramos cómo, eh, mostramos el instrumento, ¿ya? ya mostramos el instrumento, cómo se puede ir contestando grupal o, o, o personalmente. Ahora, debo decir que hicimos un poco de trampa, ¿eh? porque justo en uno de esos encuentros eh, presentamos al nuevo obispo de Cesano, entonces... En esa oportunidad, en vez de tener los 80 personas que siempre van y fueron, llegaron 370. Todo el mundo quería escucharlo para el saludo. Entonces, ahí aprovechamos de enganchar a otro poco más de gente. Eh, tuvimos una buena coyuntura en ese aspecto, eh, que nos permitió llegar a más gente todavía. No sé si hubieran llegado 370 si solamente hubiésemos seguido los, haciendo los encuentros que teníamos planificados. Eh, y cada uno de estos le ponemos una centralidad que en el fondo es poner un tema que hemos detectado que la gente quiere escuchar. ¿ya? Eh, y eso, por ejemplo, catequesis, patria social, libertad religiosa, la, 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 no sé, la religión, hemos centrado en un tema y eso nos ha permitido dar un poco de conversación. La verdad es que, como en resumen, lo que quiero decir es que ha sido una experiencia súper rica. Eh, independiente, por eso me interesaría saber al final cómo nos fue con cuántas encuestas se contestaron pero la experiencia, o sea, el trámite que ha sido esto, el proceso que ha sido esto, ha sido súper enriquecedor al menos para todos los que han participado eso era un poco lo que les quería contar Excelencia, gracias Carola parece que Jorge quería hablar también 
está sí, quedando como solo para... para eh, solo eh, quedaba Jorge y Pascal eh, pedirles que, que si, po si podemos ser breves para poder también eh, darle la palabra a Pancho Campos, que, que nos quiere presentar algo precisamente de la plataforma, que ha salido muchas dudas al respecto, eh, que, que también era uno de los objetivos de esta reunión, y junto con los datos, muchos han preguntado cómo van los datos de las diócesis, sí. precisamente eso queremos mostrarle ahora también. Víctor, yo tengo anotadas las preguntas, así que no hay problema. Mira, eh, lo siguiente, respecto de los demás procesos para nuestra iglesia chilena, que uno de los picarios anteriores comentó algo también, la preocupación que he escuchado de algunos de los hermanos sacerdotes ha sido ¿por qué no se ha planteado que este mismo proceso de escucha de la Asamblea Latinoamericana se tome como parte del proceso de escucha en nuestra iglesia chilena para no hacer otra vez el mismo proceso? Y lo otro que eh, eh, quería preguntar, eh, mientras tanto, porque eh, como que nos ha parecido que hay diversas pastorales en nuestras diócesis y parroquias que no se detienen, entonces se necesita utilizar de la mejor manera posible los recursos con los que contamos para eh, responder a todo lo que hay alrededor. Entonces eso también es como una, una realidad en nuestra iglesia chilena, porque cada vez somos menos. Eso. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. No sé si Pascal también quiere aprovechar de hablar ahora. Sí, es una consulta breve. Eh, disculpen no activar la cámara, mi internet no ha funcionado muy bien hoy. Eh, bueno, eh, compartir como el tema ojalá de los datos y también comparto con quienes decían antes de que efectivamente esto es un, eh, como son instancias que realmente ayudan mucho a las comunidades a reunirse, a preguntarse sobre sí mismas, a reflexionar. Eso siempre es, es fructuoso y, y muy del espíritu, ¿no? Eh, pero mi pregunta salió a propósito de las buenas iniciativas que han comentado y de algunas otras dudas. Eh, a nosotros siempre se nos comentó y se nos informó que eh, era muy, muy, muy importante que las comunidades respondieran directamente. Y a propósito de eso, eh, como que era más difícil en el fondo fomentarlo. Entonces pienso que iniciativas como las que nombraban de San Felipe y todo eso hubiesen sido también muy enriquecedoras en Santiago porque... Eh, efectivamente las hay un, un alfabetismo digital muy fuerte, las personas les cuesta mucho ya conectarse por Zoom, etc. Eh, más todavía entrar a una plataforma, eh, pero hubiese sido muy bueno de que nosotros hubiésemos podido ayudar con eso, subiendo también respuestas o ayudando quizás a otros que subiendo respuestas, pero lo evitamos justamente porque nos decían eso. Eh, de hecho, como que nosotros tenemos... Eh, las actas, de, de, actas así como textuales de que las enviaron los secretarios de los grupos de un encuentro que tuvimos el año 2020 y que tenía que ver mucho con, con el, este proceso y que era un encuentro de discernimiento también, etc. Y preguntamos si es que podía, podíamos también entregar esto y siempre se nos negaba porque de alguna forma ya la enviábamos nosotros y no los grupos directamente. Eh, así que eso, como que creo que siento que igual hay como ciertas opciones que, que van como eh, desfavorando otras cosas, ¿no? Es como que al, al hacer cierta opción eh, y también exigir a, a la vez como, bueno, par, más participación, pero a la vez exigir más directamente, entiendo que la, la opción de, de que fuese en directo era por un tema de transparencia, pero también hay ciertas complicaciones con, que, con el tema de la tecnología, entonces ahí también hay cierta apuesta por un lado en favor de otro. Solo eso. Gracias, Pascal. Muchas gracias, Muchas gracias Pascal. Eh, antes de darle el pase entonces, y aprovechando de darle el pase a Pancho Campos para que no, no, nos hable un poco más del, del tema de la plataforma, eh, justamente a él lo invitamos, a Francisco Campos, para para que nos pueda contar y nos pueda hablar de, de la plataforma y del tema de los foros en específico también, que era uno de los temas que le habíamos pedido apoyo. Eh, y antes de pasar precisamente a ese tema, eh, muy brevemente compartirles los datos de cómo va la situación en Chile. Estos datos se los vamos a mandar, así que no nos vamos a detener mucho tiempo en esto, solamente para que, para que lo podamos tener, ya que también ha sido una consulta recurrente en este rato. Le vamos a, a mostrar cómo va la, la situación a nivel país y a nivel latinoamericano. Veamos primero latinoamericano, Víctor. Bueno, 
Esto, esto es latinoamericano. Hoy día, esto es de las 4 de la tarde, había en total 20.000 personas inscritas. Y aquí están la, los nombres de los países. En primer lugar va Perú, con 4.314. segundo lugar, Argentina, 3.558. Luego está aquí Brasil, con, aparece el nombre, pero está entre Chile y Bolivia por abecedario. Esto es Brasil. Tercero y nosotros vamos cuarto, 1809. Yo creo que en la mañana llevamos 1800, esto va subiendo, pero esto es de las 4 de la tarde. Esa es la situación. No vamos tan mal, pero no vamos tan bien tampoco, deberíamos ser más de, de, de 1800. Este, la, antes de esta, el, el de diócesis. Y aquí está la presentación por diócesis. Bueno, Antofagasta, bueno, aquí los que más tienen son Santiago, por, por la población también mayoritaria. Santiago tiene 354, Chillán 155, Copiapó 198, eh, Valparaíso 137. Y luego están todos así como menos de 100, y los que van más bajitos son en, con 5, por ejemplo, Ancud, y Yapel, que tiene ocho, y los demás están, cada uno está entre, entre cero y cincuenta. Y eso en un gráfico así, de, ahora veamos el gráfico, aquí están. Y, y esto partiendo así como, como un horario de reloj, aquí están con porcentaje, los puse porcentaje, estos son los mil, el total los mil, los, los mil setecientos, Aquí está San Marcos, un 0,4%, después Iquique, un 4%, Antofagasta, 1,2%, bueno, y así van todos. Este está, Copiapó, por ejemplo, tiene un gran trabajo, está poco reflejado, tiene un 1,6%, eso esperamos que, que se inscribe, tiene falta llenar eh, inscripción. Yapel tiene un 0,4%, La Serena tiene un 4%, San Felipe un 4,2%, Valparaíso 7,6%, Santiago... 19,7, Melipilla 2,3, San Bernardo 0,8, Rancagua tiene 1,1%, Talca 1,5, Linares 1,7, Chillán acá está con el 8,6%, Concepción un 11%, Los Ángeles 3, Temuco 2%, Villarrica un 1,8, Valdivia un 0,4, bueno y ahí están, Puerto Montt, 2,1, Sorno 1,2, Ancud 0,3, Aysén 1%, Punta Arena 0,4% y estos son en blanco. Tal vez ahí nos podría explicar que no se identificaron con alguna diócesis. Por eso, estos son un porcentaje al 15,9. Eso eran las cantidades. Y, y podemos volver al listado, no sé si para que vieran los de cada diócesis cuánto van en número. Víctor, la que tenía el número de por diócesis, sí. pues la torta era más para ver la distribución. Sí, eh, no sé, yo, yo preferiría mandar ya. estos datos por el, por el por... chat para que podamos avanzar también con la presentación de, de Pancho en esta media horita que nos queda también Me para, y para respetar también los tiempos de cada uno programado. Así que nada, eh, da, dar las gracias a Francisco Campos, el está eh, viendo el tema de la plataforma, precisamente hemos visto que han salido hartas dudas al respecto, así que por esa razón le hemos pedido a Francisco Campos que esté hoy día con nosotros aquí acompañándonos en esta reunión con los equipos de Cesano. Bienvenido Francisco, y tras lo que Pancho nos pregunta también podrían haber algunas, eh, algunas preguntas que podamos responder. Sí, bueno agradecerles el este espacio de, de escucharlos y de agradecerles mucho el, el poder tener un, una retroalimentación del, del, del trabajo que, que ha significado para ustedes este, estar con, con esta plataforma que, que, que hemos dispuesto para este periodo de escucha, un periodo de escucha que sucede en un tiempo, en este tiempo, no vamos a decir que es un tiempo difícil o fácil, este es el tiempo que nos toca vivir y aquí es donde el Señor nos invita a evangelizar. Así que en ese sentido también tenemos claro que que tenemos circunstancias que nos facilitan, otras, otras circunstancias que se nos han hecho difíciles, y me quedo con cosas que ustedes, me, quiero partir retroalimentando cosas que ustedes han dicho y, y, y casi devolviendo. Hacía muy clara esa diferencia entre este periodo de escucha, 
que termina el 30, 30, 31 de agosto, y el tiempo de escucha que tenemos como iglesia, el tiempo de escucha nos acaba el 30 de agosto. La, la iglesia, como eh, eh, dentro de, nuestra, de nuestro caminar como iglesia, el, la escucha debe ser parte del movimiento natural de la pastoral y de la vida de la iglesia. Tenemos que escuchar para escuchar, tocar, mirar, acercarnos a la realidad para después poder reflexionarla, poder eh, meditarla, poder orarla, poder tomar opciones para poder yo, y, y luego ir a la acción. Este, este, este movimiento de, de, de acción, reflexión, acción debe ser un continuo de nuestra vida pastoral y en ese sentido también eh, muchos ya lo han dicho y lo han intuido que la, la encuesta de participación grupal y la encuesta de participación personal tienen detrás una lógica de planificación pastoral. Eh, la, la idea es que, que, el, lo que la reflexión que haga cada comunidad le sirva para tomar conciencia del lugar en que está. Y si le sirve para eso, se está cumpliendo un doble objetivo. La idea también de, esta, de, de, de este espacio de participación es que las comunidades también puedan hacer esa reflexión, tal como algunos como lo han dicho, que, que sucedió en, en Copiapó, y también el, el trabajo que se ha hecho en Calama, de, 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 de que la reunión implica preguntarse y, y cómo, cami cómo estamos caminando, cómo estamos haciendo nuestro proceso eh, como comunidad, y que pueda servir de base para un trabajo posterior de, de planificación. Y en ese sentido, el, la plataforma, eh, creo que de, de Villarrica lo decían, la plataforma no se apaga el 30, el 30 de agosto, la plataforma continuará, continuará al menos tres a cinco años más, trabajando y siendo un servicio que el CELAM tiene para la, la vida de la Iglesia en Latinoamérica y el Caribe. En ese sentido, la idea es que esta información se, se pueda seguir densificando, se pueda seguir compartiendo y por otro lado también se pueda seguir compartiendo y generando nueva, nuevo conocimiento que sea utilizable por, por, eh, por, por, por todas las comunidades que, te, que, que, que se van incorporando y quieren compartir este espacio de, 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 de aprendizaje y de vida en conjunto como Iglesia Latinoamericana. Bueno, que, quería contarles entre lo, las cosas que ustedes me iban planteando. Sí, tal como decían ustedes, el, el, el ideal es que las personas, que las comunidades suban directamente su, su participación, no hacer resúmenes, porque también se va perdiendo el matiz. Ya vamos a tener que hacer una síntesis para resumir hasta el momento las... Eh, acerca de 15.000 participaciones que ya hay dentro, que ya hemos ido recibiendo. Eh, entonces, hacer el matiz del matiz del matiz, al final empieza a ser como, como el cuento, ese, ese cuento que, no, que, que usábamos en la pastoral juvenil de la sopa de la sopa de la sopa, que al final estamos tomando agua. <risa> eh, entonces, para, para permitir mayor cantidad de matices, les pedimos que puedan eh, ir subiendo, y por lo mismo, y en este sentido también reconocer que la plataforma... Eh, no, no, no ha sido no, no ha, no, hemos, ha sido un proceso de aprendizaje también ir, irla haciendo en ese sentido ¿por qué hacemos una plataforma? ¿por qué esto no lo hicimos? alguien nos dijo ¿por qué no lo hicieron en Google? porque los datos de Google los tiene Google los datos que nosotros tenemos acá son de ustedes y son, y son privados nosotros no compartimos ni las bases de datos con nadie la, la plataforma no tiene no tiene cookies, que trató de ser liviana para que pudiera ser, funcionar con bajo nivel de internet. Por otro lado, eh, los datos, todo lo que ustedes comparten no es analizado por, ni, por nadie más que esto está, está en, un, en un servidor cerrado. No les va a llegar propaganda asociado a esto, no les va, no, no les, no, incluso hemos sido muy meticulosos en que las personas que dijeron que querían recibir un correo avisando actividades de, de la asamblea, se les llega correo. El que dijo que no quería recibir correo, no le vamos a enviar correo. Por mucho que tengamos ganas de decirle que participen, no lo vamos a hacer. Así que en ese sentido también hemos querido ser bien rigurosos en eso. Entonces la plataforma también, eh, y, y por otro lado, eh, ha significado ir aprendiendo. Por ejemplo, aprendizaje. Hoy día eh, en reunión de, de animación a nivel sudamericano dijeron, oye, las comunidades de eclesiales de base no están presentes, no, no, no hay un... ¿Cómo me inscribo si yo participo en una, comunica, una comunidad eclesial de base? Hemos incorporado dentro de la, de, de, del, del ámbito pastoral las comunidades eclesiales de base. Eh, cuando empezamos la plataforma, eh, yo era un poco, de, reconozco, yo era un poco draconiano, era estricto, decir, no, una persona, una encuesta. Y nos dimos cuenta que no es la realidad, y lo de reconozco a partir de la experiencia de, una, de un misionero en Ayacucho que nos mandó una, un mensaje, nos decía, oye, yo animo 
15, 15 comunidades indígenas y soy el único que tiene internet en, todo el, en, en toda mi parroquia. Bueno, tuvimos que, y tuvimos que desarrollar este sistema de subidas múltiples, el cual eh, le, lo, lo, que, lo, lo, lo estamos habilitando de una manera muy simple, que creo que el, si quieren se los podemos mostrar cómo funciona, porque la idea es que si ustedes... A ver, ¿cómo se habilita? Ustedes me envían un correo, yo aprieto un botón y quedan habilitados. No hay que hacer una, super, una descripción, un nuevo, una nueva, un nuevo nombre de usuario, sino que es muy simple habilitar y lo se usa con la misma clave que ustedes pueden ingresar y permite que una persona pueda subir múltiples encuestas. Les voy a mostrar cómo funciona para que lo puedan, para que lo puedan eh, utilizar. Y todos los que quieran, si quieren, a este mismo chat o al, al, al chat de ayuda de, las, de, de la asamblea, me lo pueden solicitar. Eh, y varios de aquí es. tenemos la clave múltiple, que la hemos pedido. Exacto, algunos ya la han pedido y otros la pueden ir, la pueden ir pidiendo, así que en ese sentido no se preocupen. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí. entonces bien. cuando ustedes ingresan, vamos a ingresar. A mi, a mi cuenta. Cuando ingresan a, 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 a los que estén a los que les vamos habilitando esta función, cuando ingresan, aparece un botón de, en el botón de gestión de, de encuestas que está a su izquierda, dice su vía múltiple. ¿Lo ven? Sí. Sí. ¿Sí? Se ve, gracias. Ahí, se ve. sí. sí se ve. Ya, bien. Si yo lo, le hago clic, se me despliega. el búsqueda de encuesta. Entonces yo puedo acá poner, yo a, 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 cliqueo nueva encuesta y me dice, ¿qué encuesta quiero subir? ¿Qué quiero subir una encuesta personal o una encuesta grupal? Si quiero una grupal, hago clic, le pongo un nombre para que no se me confundan porque a lo mejor, entonces le voy a poner a esta comunidad uno. Uno. Y estoy en Chile. Cada vez tenemos más países y ya tuvimos que subir uno unas islas que se nos habían quedado, se nos habían quedado las islas británicas, islas, las islas Caimán, y ya nos están preguntando allá por qué no está. Cada uno quiere estar, así que lo hemos tenido que ir agregando. Responder nueva encuesta. Y ahí está. Y se llena tal como la diferencia de esta encuesta que yo subo con su vida múltiple a la que yo subí con, como participante, es que yo no quedo como parte del grupo. Entonces cuando pongo eh, participantes, pongo a los participantes que, 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 que se registraron. Sí, sí, entonces, si en la encuesta que me quisieron en Word está el nombre de las personas, yo las voy copiando y pegando o las voy transcribiendo a la plataforma. Y el resto se sube igual que como se sube el resto de la encuesta, donde está toda la, la información. Y cuando ter, termino de... La, la guardo y voy a subidas múltiples y me va a aparecer acá como que todavía no está enviada. Entonces yo puedo tener comunidad 1, 2, 3, 4, 5 y voy, puedo ir eh, utilizándola. No sé si hay consultas, dudas, cómo funciona esto, si les pareció simple, complicado. No, simple, simple. Por fin, por fin hicimos algo simple. <risa> Creo más de alguno se ha acordado... Con, con poco cariño del, del, equipo, del equipo que armó la plataforma, pero que escuchar lo que está siempre me alegra. Veremos cuando, func cuando la queramos. Cuando funcione, sí. No, es sí, que en, y, en realidad, y, en realidad eh, a ver, sí. nosotros hicimos algo que estás haciendo tú, nosotros nos metimos con la plataforma con la gente que fue haciendo, la, uh -huh. que fue haciendo digamos, la, los, las reuniones, y entonces como que, que estuvimos jugando un poco con esto, y eso como que a la gente le gustó. Después se han, se han, se han cachado la onda o no, ya es otro tema, ¿no? Pero al menos yo creo que esto es fácil, lo han entendido, porque vieron que era únicamente apretar botoncitos nomás, ¿no? O sea, al menos los que entienden un poco de virtualidad. Los que no entienden virtualidad, obviamente, es chino básico, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Y en eso también eh, hemos tratado de, de, irla, de, de ir simplificando. De, de, y, y, y bueno, la idea es que pedirle apoyo a los que más conocen y, que, y, después, y, tenemos que, y tenemos que seguirla perfeccionando. Por eso mismo la idea es que es, al escucharlos me, 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 me dan bastante retroalimentación de cómo mejorar el servicio que prestamos también con, con, con esta plataforma. ¿Una consulta? ¿Sí? 
eh, solamente una consulta. Esta, las personas cuando uno ingresa a esta encuesta, ¿quedan en la diócesis de uno o quedan como en una... Eh, ¿En, la en, una del, ¿En la diócesis de quién está llenando la encuesta? Ah, ok, ya, gracias. Claro, sí. Sí, exacto. Sea, bueno, quedan... Sí. Aquí eh, se supone que ya esta encuesta que tú subiste como comunidad 1 ya está arriba, ya está lista. No, no, está por llenar. La tengo, o sea, está, esto, yo aprieto, si aprieto el librito ah, que está, la, la, claro, o sea, está lista para que yo la termine de llenar ah, y cuando sí. termine de llenar, abajo está el botón guardar y enviar. Sí, 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 tienes razón. Sí, que sí, no, sí. Lo voy a no lo voy a apretar porque si no me enviaron una encuesta en blanco, y después yo mismo voy a estarle borrando para poder... Eh, pero, eh, Claro, pero sí, pero básicamente ya está lista y cuando, eso es un buen detalle, alguno me, me ha preguntado, cuando quiero, cuando tengo varias subidas, el, este librito que dice acción es el botoncito que me permite subirla. Perfecto, Perfecto ese. Eh, si alguno se, se equivocara o subiera alguna de más y no, y no, por ejemplo, llenó una encuesta y al final se dio cuenta que la tiene repetida, no la envíe. No, no, si queda sin enviar cuando se acaba el sistema va a ser no queda como borrador nomás no no no, no, hay, no hay problema no y no quisimos poner el botón de borrar eh, borrar porque también ha pasado que gente borra y después dice pucha cómo la recupero preferible que quede como poner por último cambie el nombre y póngale no terminada y, y listo no, y no se complique y para pedirlo para pedir el multisubida, aprieten el botón de conéctese con nosotros por WhatsApp. Recuerden que ya lo hemos dicho, que el, botón, el celular al cual llega a este no es un celular distinto. Así que pueden pedir el... Me escriben ahí al WhatsApp o, si, o al Telegram y, no, y, me, y me llega a mí el celular y yo los voy, los voy a ir habilitando. Hay una forma que es más complicada... Más com a ver, si, por ejemplo, si hubiese una comunidad en la cual hay poco, poco acceso a Internet y quieren compartir... Yo también podría crearles un usuario que no, que no entren con su, con, su, con su clave. Podría crear un, un usuario que se llamara Pastoral eh, San Sebastián. Y que sirviera para que un grupo de, de, de chicos y chicas que, que a lo mejor tenga habilidades con las teclas pudiese ayudarles a subir eh, las encuestas de las comunidades. También se puede crear un usuario independiente. Así que cada uno según como le acomode. Y si ustedes entran al WhatsApp, en el, en el, en el, en el WhatsApp de, de la Asamblea Eclesial, el, el, el WhatsApp es, es, un, es un WhatsApp de tipo empresa. ¿Qué significa eso? Que usted, que entre, así lo llama WhatsApp, pero nosotros lo usamos para otra cosa, se llama, ¿cuál, ¿cuál es nuestra galería de productos? Están los archivos de cómo usar esta, este, esta, este, cómo usar este, 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 esta funcionalidad. Si ustedes van a los tres botones, ustedes voy a tener conocimiento compartido o a la, a, la, a la plataforma ayuda, como la tengan llamada, dice, eh, aparece un botoncito, permiso, voy a habilitar mi, un segundo, quiero mostrar esto. Por mientras, tal vez, Fray sí, Claudio, sí. que quiere hacer una pregunta. Que sí, Claudio. Sí, eh, mi consulta es la siguiente. En la situación, por ejemplo, en una comunidad que pueda responder al cuestionario y en formato Word, pero lo escribe a mano, eh, porque no tiene posibilidad de acceder al, al sistema de Internet uh -huh. o a la plataforma, pensando especialmente uh -huh. en las comunidades de adulto mayor, por ejemplo. ¿Es posible que la, que la plataforma dé la alternativa de subir el documento tipo PDF, aunque sea mano escrito? Prefer no, no tenemos todavía la tecnología para leer, eh, para tra transformar el, el PDF en, 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 en texto legible. Así que lo que pediríamos es que si pudiese alguien hacer el servicio de, dentro de la comunidad, de hacer la transcripción, tenemos, el tema es que si te acepto, o sea, te lo digo muy, muy, muy directamente, si te acepto a ti, tengo que aceptarle a las ocho, ocho, las, ¿cuántas son? 8.000 sí. parroquias de Latinoamérica. Sí, no, sí, sí entiendo. Y, sí, sí. Y, y claramente no tenemos un, un no tenemos el equipo pa, para poder hacerlo. Así que es, esa es la restricción. Ok, gracias. Sí. Miren, a ver, quería mostrar. Si usted, a ver si se ve. Eh, si ustedes ven, eh, cuando ustedes se meten a la, al, al chat de ayuda, hay un botón que es como una, es como una tienda, que está al lado del, de las llamadas. ¿Lo ven? 
en mi... ¿En tu WhatsApp? A ver, en, 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 deja de compartir la pantalla. Así dejo acá, perdón, verdad, sí, dejo de compartir la pantalla. Y miren en mi imagen, en donde estoy yo. Sí. Puedo, si miran en, en mi imagen, gracias, Víctor. Ahí. ¿Se ven que hay una, hay como un, hay como un nego, hay como una tiendita, como una casita? Sí. sí. Si esa casita yo la aprieto, aparecen información. Y una de... Eh, a ver, ah. ahí, ahí. Y ahí está, por ejemplo, está la, 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 está la grabación de la, de, la, de, la, de la sesión de ayuda que hicimos el viernes, está el, el acceso directo para subir a la, al, 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 al listado de foros, y ahí está el, el tercer icono dice herramienta de subidas múltiples, en el cual hay un video en YouTube que explica cómo usar la herramienta. Perdón, Francisco. Para llegar ahí, ¿es una aplicación que tengo que instalar? No, 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 no en, el, en el WhatsApp, en el WhatsApp del, de ayuda. Se llama Asamblea Eclesial. Se llama, se llama Asamblea Eclesial. El, cuando tú, en, en, la, en la plataforma, ahí está el botón de WhatsApp para contactarse con nosotros por WhatsApp. Tú le haces clic y aparece... Eh, aquí está. Te lo mando solo y te aparece, como contacto. Te, lo mando. Te, aparece en el, te aparece ahí aparece directamente no es, es una es... si lo mandan al chat por favor así nos podemos sí, contactar sí. Por... si alguien tiene el número a mano lo puede compartir yo creo que lo y ahí lo otro un, quería decirle es, si tienen dificultad usen la plataforma directamente desde a ver la plataforma es, es un es un sitio web que está incrustado dentro de otro, de la asamblea. Entonces, para que sea más fácil la participación, les recomiendo ingresar directamente a conocimientocompartido.org, que es la plataforma en sí misma. Exacto, tal como dice Víctor, y, es, y ahí no hay problemas de compatibilidad con... Eh, y ese es el número de ayuda que, si, lo, si empiezan a llamar, va a empezar, van a ver que mi, mi celular va a empezar a, a, a sonar. Así que no... De, en las tardes apoya Emilia, así que también Emilia es una, una socióloga ecuatoriana del, del equipo del CELAM que también apoya en las tardes, así que ahí entre, eh, entre los dos nos, nos vamos re, repartiendo el trabajo. Pero en esa plata, en, esa, en, en conocimiento .org es la misma plataforma, solo que no está incrustada dentro del sitio de la asamblea, por lo cual es más fácil, eh, el, te, te da más espacio en la pantalla, y no, hay, y no hay problemas de compatibilidad, con sobre todo con Safari, con alguna, algunas aplicaciones en Mac, que de repente ha sido difícil, por ejemplo, los iPhone o las tablets. Eso con respecto a la plataforma, con respecto a los foros, creamos dentro del sitio de la asamblea eclesial.lat eh, un, un, un subsitio, una página que se llama foros, foros temáticos en la cual está el listado de todos los foros que se han publicado, agrupados en las cuatro áreas tradicionales de la, de, la, de la pastoral, para que ustedes puedan ubicar los foros de participación, y ahí están los enlaces directos para poder participar. Y nos dimos cuenta que el método que teníamos de, de generar foros era muy cualitativa, muy buen, cualitativamente muy bueno, pero cuantitativamente muy lento. O sea, nos demorábamos mucho en subir un, un foro, o sea, se ha dicho descarnadamente cuál es el problema. Entonces, eh, ahora lo que estamos haciendo es publicar el foro y luego conversar con las personas de que, para que el foro, diciendo que el foro ya está publicado, para que pueda haber más participación. Y en ese sentido, eh, Emilia y, y Miguel van a ser quienes van a estar apoyando más ese, el trabajo de foros para irlo subiendo. Así que eh, eh, entiendo que hoy día se subieron casi 12 foros que, a, la, a la plataforma, así que también para que puedan participar incluyendo de, el, el foro de laicas y laicos de Chile que estaba pendiente de hace unos es días. Santiago, de, de, de Santiago, de Santiago. Es Santiago, es Santiago, es Santiago, Santiago, que estaba pendiente de subir hace unos días. Estábamos ahí desatorando ese, ese, ese tema, así que. Eso, no sé si hay, más cons, hay otra consulta, duda, que pueda responder. Pancho, lo de subir, las subidas múltiples todavía no está habilitado. Se está subiendo, sí, o sea, si me mandan... Eh, si me mandan al WhatsApp los, los, eh, los botones, yo se los empiezo a habilitar de inmediato. O sea, necesito, necesito que me envíen su correo electrónico, porque yo los ubico por el correo electrónico y lo habilito. Ya, yeah. ok. Sí, si eh, no es... Francisco, ¿Sol? 
Sí, otra pregunta. Eh, ¿Sí? ¿Este WhatsApp es, es, funciona durante el día, todo el día? Si sí. Alguien, no sé, cualquier persona que quiera hacer una pregunta va a estar ahí. Exacto, sí, sí. Ah, okay. Me estoy acostando como a las 2 de la mañana. Pero, pero dice, sí. Sí, no, dice, dice un horario, tiene un horario. No, o si sea, hay un horario, pero igual, si sí. yo estoy despierto y voy contestando, si a veces me... No, pero yo le pongo a las 11 y le digo, respóndeme mañana. Sí, sí, no, sí no, pero, pero estamos... Es, es, es que en el fondo hay que aprovechar el... el de repente son, son, son respuestas simples, igual ya tenemos algunas pre, respuestas prehechas y eso facilita el, la respuesta también, ¿no? Hemos tra tratado de personalizarlas, pero también a veces son preguntas más, más fáciles de responder y esas están prehechas y se, se facilitan, sí. No, no hemos querido poner un chatbot porque también eso de que queremos que genera más distancia, así que todavía no, no somos tan, tan, tan informales. ¿Está puesto tan for el teléfono de Francisco? ¿Sí? sí, lo que sí les digo que evito contestar llamadas, porque si no el tiempo también, sino que son más bien mensajes. Eh, sí, como Doris lo ha dicho, si es que alguna comunidad necesita que lo hagamos una reunión y hacer un trabajo, lo, hemos, lo podemos hacer buscando los espacios y tiempo, así que en ese sentido también no, eh, no, no hay dificultad. Muy bien, ¿alguien tiene alguna, alguna consulta? Eh, aprovechar los últimos minutos que nos quedan de reunión, si es que alguien quisiera compartir una pregunta que cree que también sea de importancia para, para el resto de quienes estamos participando hoy día en el encuentro. Bueno, eh, agradecerle entonces a, a Francisco este, este espacio. Bueno, ya, ya saben cómo contactarlo directamente. Francisco, así como ha tenido una, una gran disponibilidad para, para estar en esta reunión, sé que, que ha estado presente en, en otras diócesis y en otras comunidades apoyando, así que desde ya, eh, como dice recién, en la medida de, de la posibilidad de su agenda y sus tiempos, él, él podría estar apoyando lo que requieran en las distintas diócesis en este mes que queda del proceso de escucha. Eh, así es que para, para que lo tengan presente, hayan anotado el celular eh, y, y también disponibles nosotros en apoyar si también requieren algún, algún apoyo desde el equipo de este equipo de animación. Solamente antes de, de, de concluir formalmente, eh, un poco responder también a lo que nos, nos planteaba Jorge y también de alguna manera Pascal hace un rato, eh, y, que en el, y también es una, eh, una percepción que, que tenemos de, de todos quienes estamos siendo parte de este proceso, es que efectivamente eh, esto no termina aquí. Eh, la, tanto la Asamblea Latinoamericana, que seguramente va a proyectar algunas decisiones a final de año que, que probablemente nos llevarán a nuevas etapas en este, en este camino sinodal, eh, es, es, vamos a estar y, es, y estamos desde ya hace un par de años en la Iglesia a nivel de, de las dioses y a nivel de Chile en un proceso de discernimiento, de revisar, de escuchar, y ese es el, el, el proceso en el que vamos a seguir. Eh, y efectivamente todo, este, todo lo que nos aporte la, lo, que, lo que suceda en esta Asamblea Latinoamericana, la idea es que sirva mucho pero también para los procesos diocesanos, que nutra los procesos diocesanos, que también nutra el proceso de la Asamblea Nacional Eclesial que se va a desarrollar a nivel de Chile el próximo año, y, que, y, que nos, y precisamente uno de, de, de los principales objetivos es no sentir que estamos multiplicando esfuerzos, sino que lo que ya ha salido como un aporte nos sirva para nutrir lo que tenemos como diócesis, si cada diócesis particularmente cree que tiene que hacer algún énfasis en particular sobre alguna temática, por ejemplo, la experiencia que nos compartía Calama, que ellos están queriendo poner un énfasis particular en algo, también yo creo que es parte de la riqueza de la iglesia diocesana, de las comunidades que pueden ir nutriendo con las particularidades tanto a este proceso latinoamericano como a los procesos diocesanos, como al proceso nacional. Yo creo que estamos en un momento en que en que, estamos, en que estamos tratando de animar el, el escucharnos, el, el tratar de, de ir en este camino de, de caminar juntos y de, y de la renovación de nuestra iglesia. Así que... Antes, Víctor, antes de concluir, Christian. ¿me escucha no? Sí, ¿se escucha? Sí, bien, muy bien. Sí, Cristian. Quería, agradec quería agradecerle a todos los equipos porque han estado, eh, están haciendo un gran esfuerzo, nos queda un mes todavía, pero agradecerle el empeño, el trabajo, el esfuerzo, el el tiempo dedicado y tener conciencia que estamos aportando algo importante que es cómo la iglesia que escucha, la iglesia que peregrina, la iglesia que se renueva 
y la iglesia que quiere vivir en salida, que es lo que nos pide el Papa tanto, que una iglesia que está atenta a los signos de los tiempos y quiere llevar a Cristo al corazón de la historia. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga y agradecer también al equipo nacional que ha aportado, nos reunimos toda la semana, sagradamente los días lunes, y agradecerle a cada uno de ellos que han hecho un esfuerzo también extraordinario por el bien de la iglesia y por el bien de la misión. Así que que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Chao. Eso, no. mucha, muchas gracias a todos. Y eh, perdón, a todos Víctor, y a toda... Víctor, hay una Víctor, pregunta. A mí, sigue, a mí sigue quedando la duda de cómo están contadas las personas por Dios. Francisco, tal vez ahí tú nos puedes ayudar con esa última pregunta. ¿Cómo se cuentan las personas por Dios? Porque las personas al inscribirse ponen la Dios en la que están. Y ahí con, contamos las personas por Dios. Sí, este es el número que aparece sin Dios y sí asociados a las personas que se han inscrito y no han asociado a las Dios sí que participan. No, pero Francisco, escúchame, mi pregunta va en esto. Suponte, yo hice grupos de, de, de cinco ah. personas y se inscribió una para subir. ¿Cómo se ah, perfecto. Ah, eh, eh, que, eh, que son, son dos, dos cuentas distintas. Una es el número de personas inscritas y lo otro es el número de personas en participaciones grupales. Eh, por ejemplo, en participación grupal hay 101 encuestas subidas en Chile y son 730 personas en total participando. Porque, se, por ejemplo, eh, San Marcos de Arica tiene una encuesta y en esa encuesta habían 12 personas. Es que esa es mi duda. ¿Cómo sí. sé yo...? ¿Cuánta? Yo tengo 44 de mi diócesis de Melipilla, pero ¿cómo sé realmente cuántas han participado? O sea, tú, eh, eh, tú, porque podemos ver cuántas personas han... O sea, yo tengo, por un lado, tú, el, el número de, de personas, de, de encuestas que se han subido, y cada encuesta tiene un número de personas asociadas, porque se, la, eh, en la encuesta grupal se fue escribiendo el, número, el nombre de los participantes. Uh -huh. Entonces ahí yo tengo el total de número de, de, número de personas que han participado. Ya, pero es que cuando dieron, eso... la, cuando dieron hace un rato esta lista entera, ¿Sí? dice 44, Dios sí se me le pilla 44. 44 participantes o 44 inscritos. Eso es Dios sí se me le pilla, tiene, a ver, me le pilla, tiene, un segundo. Me le pilla, tiene 41 inscritos. Ha enviado dos encuestas grupales, que significa un total de 14 personas, y seis encuestas personales. Entonces, el sistema diferencia inscritos y participantes personales y grupales. Es grupales, claro. La cifra que nosotros mostramos hace un rato es la solo de inscritos. Solo de inscritos, personas que, han, que han, eh, han ingresado a la plataforma y han registrado sus datos básicos. No cuántas personas han costado encuestas. Si, te, si quieres este informe que tengo, al, lo, estoy, lo tengo actualizado hasta el domingo para tener el día completo, eh, te, lo, se lo, te lo puedo enviar, Víctor, y tú lo compartes. Eso, lo que vamos a hacer entonces es que los datos actualizados de inscritos y participantes, grupales e individuales, los vamos a mandar a los mismos correos de quienes se inscribieron para la reunión de hoy día, para que tengan todos los datos. Y si a alguien no le llegara, por favor, no, nos escribe a cualquiera del equipo para que se lo hagamos llegar. Ya te lo... Víctor, so, sobre lo mismo, una pregunta para Francisco. Eh, entendemos el tema de, de la inscripción, cuando se, es a través de la participación grupal, que uno registra los datos y se pedía que se agregara o teléfono o correo electrónico para que quedaran registradas estas personas. Esa, ¿Es así? A ver, eso es para las personas que quieran seguir participando en la plataforma y ya quedan con inscripción básica. Si hay una persona que solamente quiere participar en la participación grupal, ellos son, quedan como invitados y ahí no es necesario que, in, que incorporen su correo electrónico o, correo, o, o número de teléfono, porque basta con los datos demográficos básicos que le estamos pidiendo que sirven para después hacer agrupaciones de, de respuestas por edad o por, por país, básicamente eso. Entonces el registro del indicador no considera a estos que se inscribieron en lo grupal, que se llenaron todos sus datos, que se incorporó correo electrónico o teléfono, no considera como el registro personal. No, no. No, porque tiene que ser una vez que ingresan ellos a, a habilitarse. Entonces sería súper conveniente recibir este informe completo que el que tú tienes a tu, a tu haber. Perfecto, ¿sí? Muy bien, pues quedamos con, con ese compromiso. Si a alguien no le llegaran los correos, nosotros explicarles también que eh, la manera de participar en esta reunión ha sido que a cada diócesis le hemos pedido que nos envíe los correos. Hay personas que están aquí presentes que probablemente le haya llegado eh, la información por otras vías. Entonces, si no le llegara alguna información, por favor, escribirnos a, a, lo, a los correos de, 
en este caso el mío personal, es victor.villa.conferenciaepiscopal.cl para que me puedan escribir y yo, si a alguien no le llega la información, se las puedo mandar eh, apenas usted me haga la consulta. Se lo repito, es victor.villa.conferenciaepiscopal.cl Así es que, nada, muchas gracias. Les vamos a, les vamos a, a señalar también que los vamos a invitar a un próximo encuentro, ya cuando haya terminado el proceso de escucha, para precisamente ver cómo vamos a seguir en adelante eh, caminando y cuáles son los desafíos que quedan eh, para, para todas las comunidades a contar de lo que se vaya a vivir eh, ahora que cierra el proceso de escucha, pero que eh, nos proyectemos hacia lo que va a ocurrir en noviembre también en México. Así que eso, muchas gracias, muchas gracias también por quienes se han podido quedar uno, unos minutitos más del, del tiempo pro, programado y, y vamos a, a estar eh, y seguimos en contacto tanto nosotros del equipo nacional como Francisco desde la, desde la plataforma que ya tienen sus datos también para poder contactar. Gracias Francisco, ha sido súper interesante y aclarador. Doris parece Bien. que quiere hablar. No, no, no. Estoy diciendo, estoy diciendo, chao. Está despidiendo. Yo, yo, también tenía, yo también creía que los inscritos así en, el, en las encuestas grupales con teléfono, con, con más datos, no me acuerdo, fecha de nacimiento, pregunta, yo pensé que esos pasaban a, a parte del registro de inscritos. O sea, los inscritos una, vez que, una vez que se habilitan, sí, pero ahí ya... Muy bien, pues. Sí. Muchas gracias, muy buenas noches y, y muy agradecido de que, que, que nos estén acompañando. Chao, que estén muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias Francisco. Chao, chao. Gracias. Un gusto. Buenas noches. Chao, chao.